የጠፋው ያለም ብርሃን ያለማችን ተመራማሪዎችና ሳይንቲስቶች ነብስያቸው የፈጠራ በመሆኑ ከሰራቸው ሲጠቀሙ አይስተዋልም ሌሎች የሽያጭ ክህሎት ያላቸው ከፈጠራቸው የተጠቀሙ ሲከብሩበት ዋነኞቹ ፈጣሪዎች ግን ያጡ የነጡ ሆኖ ያለፉበት ታሪክ በድርሳናት ሰፍሮ ይገኛል አሳዛኙ ነገር ግን ታላላቅ ፈጠራዎቻቸውን ወደ ተግባር ለመለወጥ ሲያቅታቸው መታየቱ ነው በተለይ ደግሞ የሰዎች ልጆች የሚያጠፉ የፈጠራ ስራዎች እውን ሆነው የበዛ ህይወት ሲቀጥፉ በረከት የሚሰኙ ፈጠራዎች እውን እንዳይሆኑ ግን ሆን ተብሎ ሲታበቱ ነው ህመሙ ለፈጠራ ሰዎች ደግሞ የደረሰ ልጅ የመጨንገፍ ያህል ህመም አለው በታላቁ የፈጠራ ሰው ኒኮላ ቴስላ ህይወት ታሪክ ውስጥ ደግሞ ይበጅጉ የበዛ ሆኖ ይታያል የኒኮላ ቴስላ የትውልድ አገር የቀድሞዋ የኦስትሪያ ታላቅ ግዛት ያሁኗ ክሮሽያናት የቤተሰቡ የዘር ሐረግ ከመራብ ሰርቢያ ሞንቴነግሮ አቅራቢያ ይመዘዛል አባቱ ሚሎቲን የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አስቀዳሽ ካህን ናቸው በኒኮላስ ቴስላ ሰበና የላቀ ድርሻ እንዳላቸው የሚነገርላቸው ደግሞ እናቱ ዱካ ቴስላ ናቸው እኚህ የመደበኛ ትምርት ያልተከታተሉት እናት ዱካም የሰርቢያን የጥንተረታዊ ቅኔያትን በልባቸው ይዘው ለልጆቻቸው ይተርኩ እንደነበረ ኒኮላ ቴስላ በኋለኛው ዘመኑ ይናገራል በቃል ወረሱ ተነስ አይዘነጉ ታላቅ የማስተዋት ችሎታቸውንም ያደንቅላቸዋል ኒኮላ ቴስላ በኋላ ዘመኑ ያነበበውን የማይዘነጋ ታላላቅና ድንቅ ምርምሮችንና ግኝቶችን በአምሮ ይመዘግብ የነበረው የማስተዋት መሰጠትን ከናቱን ይወረሱ የሚባለው ለዚህ ነው እናቱ ዱካ በመኖሪያቸው አከባቢ ሌላ የሚታወቁበት ክህሎትም አላቸው ባንስተኛ ማሽኖች የቤት ቁሳቁሶችን ያመርቱ ነበርና ይህም ኒኮላ ቴስላ በኋላ ዘመኑ የማሽን ፈጠራ ይቀለው ዘንድ የበዛ ድርሻ እንዳለው ይተከሳል የናቱን ባለጅነትን ከስር ከስር በልጅነቱ እየተከታተለ አድጓልና በትውልድ መንደሩ የመደበኛ ትምርቱን በ6 አመቱ ነው የጀመረው ኒኮላ ቴስላ ጀርመኒኛ ሂሳብና የሃይማኖት ትምርቶች ነበር በአንደኛ ደረጃ ትምርት ቤቱ የሚሰጡት ከታዩን ትምርት ይከታተል ዘንድም አባቱ በካህነት ወደሚያገለግሉባት ጎስፒክ ከተማ ተጓዘም በዚህም በተለይ በሂሳብ መምሩ ማርቲን ሲኮሊች የበዛ ተጽኖ እንዳደረበት የው ታሪኩን ያጠኑ ይናገራሉ ኒኮላ ቴስላም በመምሩ ጅግ የሚወደድ ለመሆን በቃ ከሂሳብ ትምርት ሙሉ ካልኩለሰን ሸምድዶ በልቦናው ለማያዝ በክቷልና አራት አመት ይፈጅ የነበረውን ትምርት በሶስት አመት ላፍ አድርጎ የሁለተኛ ደረጃ ትምርቱን ማጠናቀቀ ወደ ትውልድ መንደሩ ሴሚል ጃ በተመለሰ ጊዜ በኮሌራ ተይዞ ላልጋ በቃ ለበርካታ ጊዜያትም ሞተ እስከመባል ይደርስ ነበር ቀደም ካህኑን ዘንድ ይመኙ የነበሩት አባቱ የልጃቸው ለሞት ከሚደርስምም ያገግምላቸው ዘንድ ሐሳባቸውን እስከመቀየር ደረሱ ከመማገግመ ከተነሳ የምትወደውን ኢንጂነሪንግ ተማር ዘንድ ወደ ምርጡ ኮሌጅ ልካለው ሲሉም ቃል ገቡለት ከመሙ ቢያገገሙም ሌላ ችግር መደቀኑ አልቀረም ላቀማዳም የደረሱ ሁሉ የኦስትሪያ ጦራ ባሊሆኑ ዘንድ ይታደኑ ነበርና ይህን የማይፈልገው ኒኮላ ቴስላ ወደ ተራራ ወጣ በቶሚንጋጅ ተራሮች ባዳኞቹ ዋሻ ከሰውርቆ ህይወቱን በተመስጦ ይመረምራት ያዘም ዓለም አልቀበለ ያለውን ግን ዓለምን የሚቀይረውን ገመድ አልባ ኤሌክትሪክ የማዳረስ ጽንሰ ሐሳብን በወጣቱ ቴስላ ህሊና በዚህ ጊዜ እንደተጻፈም ይነገራል የጦርነቱ ነገር ማብቃቱን ተከትሎ ኒኮላ ቴስላ በግራዛ ከተማ በሚገኝ ፖሊቴክኒክ ገባ ከተመርት ገበታው አንድ ቀን ሳይቀር በትጋት የሚማረው ቴስላ እጅ ከፍተኛ ውጤት ማምጣትም ቻለም ዘጠኝ ፈተናዎች ነው ስዶ በሁሉም ከፍተኛ ውጤት ነበርና ያገኘው ይህም ትምርት ቤቱ ከመደበኛ ተማሪዎች ይጥብቅ ከነበረው ውጤት በጥፍ የሚበልጥ ነበርም በኮሌጅ የባህል ክብረ ባል በተጋባጅን ግድነትም እስከመጠራ አደረሰም ላባቱም የልጃቸው ልዩ ተማሪነት ተገልጾ ደብዳቤ ተጻፈላቸው የሁለተኛ አመት ተማሪ ያለገን ከኢንጂነሪንግ አስተማሪው ፕሮፌሰር ፓይስቼ ጋር በሐሳብ ተጋጭም 
የግጥታቸው ምክንያት ደግሞ ፕሮፌሰሩ ስለ ዲናሞ ሲያስተምሩ ኒኮላ ቴስላ የተለየ ሐሳብ አለ ማለት ነው ዲናሞ ደጋፊ ኮሚቴ ተርሳ ያስፈልገው ይሰራል ባይ ነበር ቴስላም ፕሮፌሰሩ ግን የኒኮላ ቴስላ ሐሳብ ከመመርመር ይልቅ ሐሳቡን እንድንቀጥ ቆጥረው ለበቀል ተነሳሱም የተሰጠውን ስኮላርሺፕ እንዲያጣ በማድረግም ከኮሌጅ ግቢ ውጭ እንዲኖር አስደረጉትም በዚህም ጊዜ ታዳ ኒኮላ ቴስላ ይወጣለት ቁማርተኛ ሆነ ወትሮም እንቅልፍና መኝታ የማይያውቀው ቴስላ አዳሩም ውሎም ቁማር መጫወት ሆነ በተለየ ሁለተኛ መተማር ይያለ ያገኘ የነበረውን ገንዘብ ሁሉ በቁማር እስከመበላት ደረሰ የሶስተኛ መተማሪ በሆነ ጊዜ ግን በቁማር ከመበላት ወጥቶ ይያሸነፈ የበረከተ ገንዘብ ማግኘት ቻለም ከዳም ወጥቶ ለቤተሰቡ ሁሉ ገንዘብ እስከመላክ ደረሰም በዚህ ጊዜም ፍላጎቴን አሸነፍኩ ሲል መናገሩ ይተከሳል ዩንና ከቁማር ሱስ መላቀቅ አልቻለም በዚህም የተነሳ የዩኒቨርሲቲ ትምርቱንም መጨረሻል ተቻለው እስከድሜውም መጨረሻ የዩኒቨርሲቲ ዲግሪ አልነበረው ኒኮላ ቴስላ በቡዳፔስት በሚገኘው የቴሌግራፍ ኩባንያ ነበር ስራ የጀመረው በዋና ኤሌክትሪሻንነት በኩባንያው በሰራባቸው ዘመንም በተለይ በዋነኛው የቴሌግራፍ ማገናኛ ዋና መስሪያ ቤት የበዙ ማሻሻያዎችን ማድረጉ ይነገራል በተለይ በስልክ መቀበያው ላይ አዲስ ግኝት ሊሰኝ የሚችል ማሻሻያ ያድርጓል ይባላል አልተመዘገበለትም እንጂ በመቀጠል ወደ ፈረንሳይ በማቅናት የቶማስ ኤድሰን ንብረት በሆኖ የኤሌክትሮኒክስ ኩባንያን የተከጠረው እዚም በኩባንያው የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች ላይ አዳዲስ ንድፎችን በማዘጋጀትና በመስራት የፈጣሪነት ክህሎቱን ያሳየ ጀመረም የተለየ ተሰጥዖን የተረዱት አለቆቹ ደግሞ በሙገሳ ብቻ አላለፉትም የፈጠራ ስራ ብቃቱን የሚመሰክር ደብዳቤ ጽፈውለት ይበልጥ ውጤታማ ይሆንበታል ወዳለዋት አሜሪካ ላኮት እንጂ አሜሪካ በርግጥም የስደተኞች አገናት የሚባለው አንዱ ማሳያ ኒኮላ ቴስላ ነው ከቀድሞ አውስትሪያ ካውኖ አክሮሺያ ተነስቶ በፈረንሳ ያድርጎ ኒውዮርክ ያቀናው ኒኮላ ቴስላ በኪሱ የቀረው 4 ሳንቲም ብቻ ነበርም የነበረችውን ሀብቱን ሁሉ በመሰረቁ ግን አሜሪካ ዘረከ የት ነው የምትልሳቶን ዕውቀት ምን ያህል ነው ጉልበትስ እንዴት የበረታ ነው የምትል ሀገርናት በተገላቢጦሽም እጅግ የበረታ ሚስጥራዊ ቡድኖችም የተለፍልፍ ሴራ ምድር መሆኑም ሳይዘነጋም ናም ሚስጥራዊ ቡድኖቹ ያሻቸውን ከመድር ከትብያ አንስተው ታላቅ የማድረግ ኃያል ድብቅ አቀም ያላቸው ናቸው በተቃራኒውም ተዋቂና ትልቁን ወደ መቀመቅ የማውረድም እንዲሁም ይህም በኒኮላ ቴስላ የአሜሪካ ህይወት የተገለጠ ነው ኒኮላ ቴስላ የአሜሪካንን ምድር እንደረገጠ የፈጠራው ቀናውን የሚገልጸውንና ከፈረንሳይ አለቆቹ የተጻፈውን ድብዳቤ ይዞ ያቀናው ወደ ቶማስ ኤድሰን ነው ቶማስ ኤድሰን በአሜሪካ የኤሌክትሪክ አባት የሚል ቅጽል ስም ይወጣለት የፈጠራና የተዋጣለት የንግድ ሰው ነው አምፖልን ከማግኘት እስከ ኤሌክትሪክ አምርቶ መሸጥ ድረስ የሰለጠነበት ነበርና የሰርቢያው ስደተኛ ኒኮላ ቴስላ ከስርቆት የተረፈችው ልብሱን ጽድት አድርጎ የዘመኑን ወግ በመጠበቅ ነበር ወደ ቶማስ ኤድሰን ያመራው ከብረከ ተደጅ ጥናት በኋላም ኤድሰን ዘንድ መቀረቡ አልቀረም ረጅሙና አቀጫጫው ኒኮላ ቴስላ ፊቱ ላይ ስሜቱ የሚነበብ ሰው አልነበረም ባነጋገሩም ቁጥብና ሐሳቡን በትንሽ ቃላት የሚገልጽ ነበርም ከተውቅ በኋላ ኤድሰን የፈረንሳይ የድሮ አለቆቹ እንደብዳቤ አንብቦ እጅ ከመን ማለቱ አልቀረም ኒኮላ ቴስላም በኤሌክትሪክ ማምረትና ስርጭት ከዛ ቀደም የተለየ ሐሳብ ነበር ያቀረበው This is alternating current Mr Edison Using direct current you'd need over 100 power stations to light up the city of New York and even then the outskirts are left in darkness because አማራጭ ኤሌክትሪክ ማስራጫ ነው ሚስተር ኤድሰን ከተተኛ ኤሌክትሪክ ስርጭትን ለመጠቀም በመቶ የሚቆጠሩ ያህል ማስራጫዎች ያስፈልጋሉ ለኒውዮርክ ኤሌክትሪክ ለማዳረስ ይህም ሆኖ የከተማው አዳርቻዎች በጨለማ ይዋጣሉ ምክንያቱም ቀጥታ ኤሌክትሪክ ስርጭት እዛ መጓዝ አይችልምና ነገር ግን በኔ ፈጠራ ባንድ አይል ማስራጫ ብቻ ሙሉ ከተማዋን እንዲያበራረጋግጣለሁ ሀገሪቱንም እንዲሁ በዘመኑ ኤሌክትሪክ በቀጥታ ስርጭት ዳይሬክት ከረንት ዲሲ በሚባለው ነበር የሚሰራጨው የሰለጠነችው የምትባለው አሜሪካ እንኳን ልክ እንደ ምንዱ ባን መንደር ልብስ ማስጫ በገመድ የተተበተበ ነበር ጎዳናው ልክ ዛሬ በሀገራችን እንደሚሆነው The whole system was a nightmare of cables and wiring overhead matter of fact in some areas it even አጠቃላይ ስራቱ ኬብሎችና ሹቦች ባናት ላይ ተጠላለፉበት የሌሊት ቅጅት ይመስል ነበር በእውነቱ ባንዳንዳ አካባቢዎች እንደውም የጻሃይን ብርሃን እስከመከለል ይደርስ ነበር 
ኤሌክትሪክ ለማድረስ ደግሞ በየኪሎሜትሩ ትራንስፎርመር መትከል እንዲሁም በየግዛቱ ትላልቅ የኃይል ማከፋፈያ መገንባት የግድም ነበርም ይህ ደግሞ እጅግ ብዙ ሀብት ያስወጣም ለነጋዴዎቹ እንደነ ቶማስ እየተሰላሉት ይህ ሀብት ምንጭ ነበርም ኒኮላ ቴስላ ግን አማራጭ ኤሌክትሪክ ማመንጫትና ማሰራጨት አልተርናቲቭ ካረንት ኤሲ የሚባል ሐሳብ ነበር በግኝትነት ሌድሰን ያቀርባው ቶማስ ኤርሰን ግን ገና ሐሳቡን ሲሰማ ነው የኒኮላ ቴስላ ግኝት ሊመረመር እንኳን ሳይፈቅድ እዛው የተቃወመው you know they call me tesla they call me the king of electricity i've transformed the world already ማን ብለው እንደሚጠሩ እንታውቃለ የኤሌክትሪክ ንጉስ ዓለምን እኔ ለውጫታለሁ እኔ ለዚህ ስኬት የበቃው ደግሞ በቀጥታ የኤሌክትሪክ ስርጭት ነው ያስከው ነገር ስተት ነው እመነኝ የትም የማይደርስ ነው የተቃውሞ ምክንያት ደግሞ የፈጠራ መስራት አለ መስራት ሳይሆን ከንግድ ትርፋማነት የመነጨ መሆኑን ዛሬም ድረስ የቴስላ ግኝት ሲነሳ ይተችበታል ኤርሰን አዲሱን የኒኮላ ቴስላ ያማራጭ ኤሌክትሪክ ግኝት ባይቀበለውም ይቀጥረው ዘንድ መፈለጉ አልቀረም በኤሌክትሪክ ኢንጂነርነት የተከጠረው ቴስላ የፈጠራ ሰው ነውና ብቃቱን ያሳየ ለማደግ ብዙ ጊዜ አልፈጀበትም ኤርሰን ኩባንያ የሚያመርታቸውንና ለቀጥታ የኤሌክትሪክ ማሰራጨት የሚውሉ በቃታቸው ወረደ ጀነሬተሮችን ችግር እንደሚፈታም በይፋተን አገረን ጀነሬተሮቹ ባገልግሎት አሰጣጥና ሲመረቱም ከነበራቸው ወጪ እሱ የሚያቀርበው የተሻለ እንደሚሆነም ነበር የቴስላ ሐሳብ ኤርሰን ይህን በሰማ ጊዜም አንተ ያልከውን የምታደርግ ከሆነ 15000 ዶላር እሰጣhallው አለው አይሰራም የሚል ንቀትም ነበርበት ይባላል ኒኮላ ቴስላ ግን ያለውን በርግጥ ሰርቶ አሳየ እናም ኤርሰን ቃል የገባለትን 15000 ዶላር እንዲሰጠው መጠየቁ አልቀረም ኤርሰን ግን ኒኮላ ቴስላ የአሜሪካኖችን ቃል ደለካ ያገባ ሲል ነበር ተጫውታ የተናገረው በማስመሰል ቃሉን ዓለም አክበሩን በይፋ የተናገረው ይም ከኤርሰን ፍጹም ስግብግብነት የተነሳ ነው የሚሉም አሉ ግና ለቴስላ በየሳምንቱ ይከፈለው በነበረው 15 ዶላር ላይ ተጨማሪ 10 ዶላር የደሞዝ ጭማሪ ማድረጉን ነገረው ኤርሰን ሰይስ ዩ ጋት ቲ ቢ ኪዲንግ ሚ You got a lot to learn about an American sense of humor and he doesn't give him the 50,000. Edison amado. Tqalledalle ndi. Sela Americaan qallajinet bizu memar allebe. Enam 15 dollarun alsetaw. Tesla modi ofitun azuro Mr. Edison. Sirayel leqqi allo. Allo. የኒኮላ ቴስላ ምላሽ ግን ቃሉን ከማያከብር ሰው ጋር አብሬ አልሰራም የሚል ነበር እናም ከሄድሰን ኩባንያ ስራው ለቆ ሌላ ስራ ማፈላለጉን ጀመረ ያገኘውም በኒውዮርክ የውሃ መስመር እየተዘረጋ ነበርና የውሃ መስመር ቁፋሮ ሆነም ቃሉን ከማያከብር ጋር ከመስራት ባይመጥነኝም እስከ ጊዜው ድረስ የቁፋሮ የቀን ስራ ይሻለኛል በሚል ስራ ሳይነቅ በቀን 2 ዶላር እየተከፈለው ይቆፍር ገባም አመት ሙሉ የውሃ መስመር በቀን ሰራተኝነት እየቆፈረ ባጠራቀመው ገንዘብ ቴስላ ኤሌክትሪክ ኤንድ ማኑፋክቸሪንግ የሚባል አነስተኛ ኩባንያ ለመመስረት በቃም የቀን ሰራተኛነቱ አንድ አመት ግን ቴስላ የውቀቱን ዋጋ እየጠየቀ የሚያነባበትና ለከፋራ አስመታት እየተዳረገበት እንደነበረ ይነገራል ቴስላ ሊቭስ ኤዲሰንስ ኤንድ ሂ ዋስ ቴኪንግ ዲቺስ in new york city for a year very very tesla edison sirat loke de bawala ba new york katama ye fissash gudgwad neber la amatat yale mi qoffro betam betam ye chellem azemen neber hullum hulmu banno yetfabat neber bezian wakt ባን ያው ኤርሰን ተቀበከ ነበርው የፊኛ ቅርጽ ካለው አምፖል የተለየ በመስራት ለገበያ በማቅረብ የሚታወቀው ነው አምፖሉ በተቃራኒው ሞላላ ቅርጽ ያለው ሲሆን አሁን ፍሎረሰንት ተብሎ እንደሚታወቀው አምፖል በውስጡ ጋዝ በማመቅ የሚሰራ ነበርም ከኤርሰን አምፖል በተለየ የኒኮላ ቴስላ አምፖል ብራን ብቻ በማመንጨት ነው የሚታወቀው ቴስላ as a result developed a lamp on a different principle that didn't produce heat ኢትስራ በተለየ መረዳ ላይ ተመስርቶ ነው አምፖል ይሰራው አምፖሉ ሙቀት ያመነጭም ጋዝን በመጠቀም ብራን ያመነጫል እንጂ ብራኑ ይበልጥ ብሩ ነው ሳይሞቅ እንደቀዘቀዘ ብራን ይሰራጫል እናም ከኤዲሰን አምፖል ይበለጠው ጥይታማ ነው 
የየርሰን ግን ሙቀትንም ያስከተላል የየየርሰን አምፖል የፊኛ ቅርጽ ያለውና በሀገራችን በየቤቱ ለዘመናት ስንጠቀምበት የኖር ነው ብርቱካናማው ብራን የሚያመነጨው አምፖል ነው የቴስላ ደግሞ አሁን መብራት ኃይል ኃይል ቆጥባል ከቀደሙ ይሻላልና ቀይሮት የሚለን ጥምዝምዙ አምፖል ነው ለዩነቱ የቴስላ አምፖል የካሮት አይነት ሙላላ ቅርጽ ያለው መሆኑ ብቻ ነው ለዚህም ፈጠራው የመጀመሪያው የባለቤትነት መብትን በአሜሪካ አገኘ ያምፖል ፈጠራ ወደ ኩባንያው የበዙ ባላብቶችን ሳበ ለነግድ ያልተፈጠረው ቴስላ እዚህም ባላብቶቹ የድርሻ የበላይነት ሲይዙ እሱ ትክረቱ ፈጠራው ላይ ነበር እናም የህይወት ልሙ የሆነውን ያማራጫ አይል ፈጠራውን እንዲቀጥል ሐሳብ ሲያቀርብ ግጭት ተፈጠረ ከሌሎች ጋር በልዩነት ቢሊያይም ከተበቃው ቻርልስ ፔክና የሌላ ኩባንያ ባለቤት ከሆነው አልፍሬድ ብራውን ጋር በሽርክና ለመቀጠል ተስማማ በዚህ ኩባንያም ቴስላ ከፈጠራው የሚያገኘውን ድርሻ 50 በመቶ በገንዘብ የሚደግፉት ሸሪኮቹ ደግሞ 50 በመቶ ድርሻ እንዲኖራቸው ተስማሙ በማናተን ጎዳናም የምርምር ወርክሾፕ ተገንብቶለት እንቅልፍ የማያውቀው ቴስላ ለፈጠራ ለት ከቀን የሚተጋበዝ ዘመን ተጀመረ በአዲሱ ያማራጫ ኃይል ፈጠራው የመጀመሪያ የመኪና ሞተር ሰርቶ በአሜሪካ አውቀና ገኘ በርገት በአውሮፓም በአሜሪካም እንቀድመዋለን የሚሉ ቢበዙም በርሰን ቤት ለመጀመሪያ ጊዜ ከፈረንሳይ ተጻፈለት እንደብዳብ ያሳይቱም ስለ አዲሱ አማራጭ ኤሌክትሪክ ኃይል ባቀረበበት ጊዜ በቦታው የነበረው ቶማስ ማርቲን ለቴስላ ፈጠራ የሚያቀርብበትን መድረክ አዘጋጀም ቴስላ ባለም እስከዛ ድረስ ታይቱ የማይታወቀውን ያማራጭ ኤሌክትሪክ ማመንጨት ማሽኑን ለአሜሪካ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ኢንስቲትዩት ሙራና የኤሌክትሪክ ነጋዴዎችና ለመገናኛ ብዙአን በተለመደ ድርጋታው ለማሳየት ተሰየመ ቃጫጫውና ረጅሙ ቴስላ እንደተለመደው በአደባባይ ሲቀርብ ሽክ ብሎ ነበር የቴስላና አዲስ ግኝት ለመመልከት ከተደመውት የሚበዙቱ ለትችት ስህተት ለመንቀስ ያሰፈሰፉ እንደነበሩ ይነገራል በተለይ ተቀናቃኙ ኤድሰንና ቡድኑ የቴስላን ግኝት በቀና ልቦናና በነጹል ሊና ለመመልከት ሳይሆን የቴስላን ግኝት ውድቅ ማድረግ የሚያስችላቸውን ደካማ ጎን ለማግኘትና የቴስላንም ክብር ለመጣል ሆን ብለው በስፍራው መታደማቸው ይተከሳል ቴስላም አለ ዲቪት ብራን የሚሰጡ መሳሪያዎች በሙሉ ከተዘረጋላቸው የኤሌክትሪክ መስመር ነው ኃይል የሚያገኙት እኔ ግን እዚህ ጠረጴዛ ላይ ካለ ማሽን በቀጥታ ኃይል እንዲያገኙ አደርጋለሁ አባካቹ የቤቱን ማብሪያና ማጥፊያ በማጥፋት ተባበሩኝ ሲልም በርጋታና በጨዋነት ተየቃቸው እንዳላቸውም ባደረጉ ጊዜ ቤቱ በጨለማ ተዋጠም በዛስ ክስፈትም በቤቱ ጸጥታ ሰፈነም ቴስላም ማሽኑን ባስነሳው ጊዜ በቤቱ የነበሩ አምፖሎች በሙሉ በሩ ቤቱም በብርሃን ተሞላ እንዲሁም ባድናቆት ጉርምርምታ ቴስላም ይህች ትንሽ ማሽን ከብርሃን ሰጪዎች ጋር በመስመር ሰዓት ትገናኝ ኃይል መስጠቷን ተመለከታችሁ ይህም አማራጭ ቀጥተኛ ያያሉን ኃይል ማሰራጨት አልተርናቲቭ ካረንት ኤሲ ባላል ሲል በገለጻው ቀጠለም ተመሳሳይ አንድ ኃይል ማመንጫም ለመላው ኒውዮርክ ኤሌክትሪክ ማቅረብ ይችላል ማላቸው እንደቀደመው ቀጥተኛ ኤሌክትሪክ ማሰራጨት ዲሲ በየመንገዱ በየቤቱ ገመድ መዘርጋት አያስፈልግም ሲል ይበል አብራራላቸው የኤሌክትሪክ አባት በመባል የሚንቆልባበሰው ኤስኤልና ቡድኑ የሚሞገሱበት ፈጠራቸው በአደባባይ ኋላ ቀር የማይረባ ተብሎ ሲጣጣል ትግስት ኖሯቸው ሊሰሙ አቃታቸው ቤቱንም ለቀወጡ መቼም ለጋዝጠኞች ኤርሰነን ይhall ተዋቂ ሰው ስራው በተተቸበት ስፍራ ተገኝቶም እንዲ ደግሞ ስራው ውድቅ ተደርጎበት በነዴት ጦፎ ሲወጣ የመሰለ ጮማ ዮሬ አጋጣሚ አይገኝምና ከበው በጥያቄና መልስ ያጣደፉ ጀመረ በነዴት ጦፎ ኤርሰንም የቴስላ ሐሳብ አይሰራም ሲል በደፈናው ቆነነ ኤርሰን የቴስላ ፈጠራ እንደሚሰራ በትግባር ይያየ የማይሆን ነው በማለቱ የተገረሙ ጋዝጠኞች እንዴት ለምን ይያሉ የጥያቄ ብዛት አዘንቡበት ተጨማሪ መነግራቾ አሁን ምንም የለኝም ብሎ ጥሏቸው ከመሸምጠጥ በቀር ይለዋል ነበርው ኤርሰን በጥላቻ ታጉሮ እንጂ መስራቱን አይቶ አውቆታል እንደማይሰራም የሚሰጠው ምንም ምክንያት አልነበረውም ይላሉ የታሪካትኞቹ ግና ኤርሰን ከቴስላ ይበልጥ ተዋቂ በመሆኑ ይህን በመጠቀም ለማጠላላት መሞከሩንም ይናገራሉ ጋዜጠኞቹ አይስራም ያልከበት ምክንያት አብራራልን በማለታቸው ማጣፊያ አጥሮት ከነቀሙ ለሴራሮጣ ሲሉም ይተነተናሉ
ቴስላ በዚህ የፈጠራ አስራው ማሳያ ቀድሞም የማይባባው ኤርሰን የከፋ ጣላቱ ለመሆን በቃ በሌላው ገጽ በቴስላ ፈጠራ ተገርመው ፈጠራው እሆን እንዲሆን የሚፈልጉ ኩባንያዎችን የሚያገኘው በዚህ የፈጠራ ማሳያው ነው ዌስቲንግተን ሃውስ የሚባለው ኩባንያ ባለቤት ጆርጅ የሰዎች ግርግር ጋብ እንዳለ ከቴስላ ጋር አብሮ ለመስራት ፍላጎት እንዳለው አበሰረለት አብሮም ለመስራት ከስም ምን እንደደረሱ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ያማራጭ ኤሌክትሪክ ኃይል ኤሲ እና የቀጥታ ኤሌክትሪክ ኃይል ዲሲ ፈጠራ የኔበልት የኔበልት የሚለው ፉክክር እና ሴራም ኬርሰል እና ቴስላ የግለሰብ ጉዳይነት በላይ አደገም ምክንያቱም በአሜሪካ የኤሌክትሪክ ገበያ የሚታወቁት በቶማስ ኤድሰን እና በጆርጅ ዌስቲንግተን ሃውስ ኩባንያዎች ደረጃ ፍልሚያ በማደጉ ነው ኒኮላ ቴስላ ያማራጭ አይልን በአምሮ የቀረጸው በወጣትነቱ ያውስትሮ ሃንጋሪ ጦርነ ሸሽቶ ወደ ተራራ በወጣበት ወቅት ነው በከባድ ክረምት ወጀብ ውስጥ መብረቅ የተራራውን አናስ ሲቀጠቅጠው ተመለከተም ከሰማያት የሚወነጨፈው የመብረቅ ሞገድ እንደ ጅራፍ ነበር የታዘው እየተጠመለመለም በተራራው ላይ ይወርድ ነበር ብቻኛው ኒኮላ ቴስላ የተፈጠረውን ነገር ጉዳይ ያን በወጣትነቱ በፍራት ውስጥም ሆኖ በአምሮ መቅረጹ አልቀረም the flashes of light I never had control over the flashes. የብራሃም ብልጭታዎች ብልጭታዎቹን ለቆጣጣራቸው አልችልም ነበር እጅግ ህመም የሚፈጥሩ ነበሩ። በስተኋላ በክፍተኛ ትምርት ስለኤሌክትሪክ ሲማር የኤሌክትሪክ ኃይል ያለ ገመድ ግንኙነት ሊሰራጭ ይችላል የሚለውን አዲስ ሳይንስ ይቀምር ዘንድ የተራራው የመብረቅ ሞገድ ገጠመኝ መነሻ ሆኖ ይላሉ። እናም ኒኮላ ቴስላ አማራጭ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫውን ሰራ ማሽኑ 120 ቮልትን ተቀብሎ እስከ 500 ሺህ ቮልት ወዳለው የኤሌክትሪክ ኃይል ይቀይራል በዚህ ላይ 500 ሺህ የሚደርሰው የኤሌክትሪክ ኃይል ከመደመዘርጋት በየመንገዱ የስልክ እንጨትና ትራንስፎርመር መትከል ሳይያስፈልግ በየቤቱ በየደጃፉ የመድረሱ ሚስጥር ነው የኒኮላ ቴስላ ታላቅ ፈጠራ ይፈጠራ ኡን ሆኖ ቢሆን ኖሮ ዛሬም ድረስ በመድራችን ያሉ የሰው ልጆች ሁሉ የኤሌክትሪክ ኃይል ቸግሯቸው በጨለማ አይኖርም ነበር ይላሉ የቴስላ ንድፈ ሐሳብ አድናቂዎች ግና ምን ያደርጋል የኒኮላ ቴስላ የፈጠራ ሐሳብ የሰው ልጆች ከሚለውጣው በላይ የራሳቸውን ጥቅም ያስቀደሙ ፈጠራውን እንደሆን ያልፈነቀሉት ድንጋይ የለም በዚህ ረገድ ቀዳሚው ስፍራ የሚዘው ቶማስ ኤድሰን እንደሆነ በታሪክ ተጽፎ ይገኛል ሌሎች ደግሞ ከቶማስ ኤድሰንም በላይ የሆነ ኃይል አለ ይላሉ ይህም ኃይል ዓለምን በድብቅ የሚዘውረው ሚስጥራዊ ማህበረሰብ እንደሆነ ይናገሩለታል መቼም የሚስጥራዊ ማህበረሰብ ነገር ተረክ እንደጉም የሚታይ ግን የማይጨበጥ ነውና እቅጩን ይነገርለት የሚከብድ የይሆናል የሴራትን ታኒ መምሰሉ አይቀርም ግና በጥልቀት ለመረመረ የኒኮላ ቴስላ ታላቅ ፈጠራ በቶማስ ኤድሰን ብቻ ይገታል ማለት ይከብዳል በርግጥ የኒኮላ ቴስላ ያማራጭ አይል ፈጠራ እንደማይሰራ ለማሳየት ኤድሰን ብዙ ለፍቷል ተመሳሳይ ማሽን ሰርቶ ህዝብ በመጥራት በአደባባይ ውሻና ዞን እየገደለ ዲያም ጉዳት ያደርሳል ይያለ ህዝብን እስከ ማሽማቀቅና ማስፈራራት ደርሷል ኒኮላ ቴስላ ፈጠራ ከሐሳብነት አልፎ በተግባር እንዳይሰራ የጆርጅ ዌስቲንግተን ኩባንያ ይከስርም ዘንድ እንዲው የበዛ የተንኮል ሴራ ወጥኖ ፈጽሟል ቴስላ የአሜሪካ ዜግነቱን በማግኘቱ ይበልጥ መልፋቱን ገፋበት ያለ ገመድ የኤሌክትሪክ ኃይል ሊተላለፍ እንደሚችልም አረጋገጠም በኒውዮርክ በሚገኘው ቤተ ሙከራውም ዙሪያ ባሉ መንደሮች ይገኙ የነበሩ ቤቶች ከሌሎች የተለየ ደማቅ ብርሃን ያገኙ ነበርም የሚገርመው ደግሞ ለኤሌክትሪክ ኃይል የሚያወጡት ክፍያም የቀነሰ መሆኑ ነው በመስመር የተከተለ ኤሌክትሪክ የሚጠቀሙ መሆናቸውን ልብ ይሏል በድንገትም ተነስቶ ወደ አውሮፓ ቀና ወደዛ እንዲጓዝ በራይ መጠራቱን ይናገራል ከፓሪስም በኋላ እናቱ ወደሚገኙበት የትውልድ ከተማው አመራ የሚገርመው እናቱ ከሞቱ ከሳታት በኋላ መድረሱ ነው ከናቱ ሞት በኋላ ለሶስት ሳምንታት ያህል በጠና ታመመ በዚህም የመሞት ተደጋጋሚ ራይ መንግስቱን ተጽፎ ይገኛል ወደ አሜሪካ በተመለሰ ጊዜም የአሜሪካንን ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ኢንስቲትዩት ምክትል ፕሬዝዳንት ሆነ ኒኮላ ቴስላ የሰው ልጅ ወደፊት ከምድር ኃይል ብቻ አይደለም ከዩኒቨርስም የኤሌክትሪክ ኃይል ያመነጫል ይህ እንደሚሆን ራይት አይቶኛል ሲል መናገሩ ተመዝግቦ ይገኛል ቴስላ በራይ የደረሰው መልእክት ዝም ብሎ በቃላት ብቻ ሳይሆን በምድር መዋር ላይ ያማራጭ አይሉን የኤሌክትሪክ ጣቢያ እንዴት እንደሚተክልና ከዩኒቨርስና ከፀሐይ ዓለምን በኤሌክትሪክ ኃይል እንዴት በብርሃን ማጥለቅለቅ እንደሚቻል በንድፍ ሰርቶ ማሳየቱ ማልቀረም ኒኮላ ቴስላ was one of the first people to realize that we have an almost endless supply of energy coming ኒኮላ ቴስላ ከህዋ የማያልቅ ኃይል እንደምናገኝ ቀድሞ ከገባቸው ሰዎች አንዱ ነው 
ይቃወሙ ዘንድ በቂ ምክንያት የላቸውም እና እንኳን የዋውን በመድር ያሰበውን እንዳይከውን እንቅፋት በመሆን ቀጠሉበት ሳይጠበቅ ከብዙ ታውረድ በኋላ ቴስላ ሸሪክ የሆነበት የጆርጅ ሊስቲንጋውስ ኩባንያ በኮሎምቢያ የተዘጋጀው የዓለም ኤሌክትሪክ ኃይል አውደሬ በመብራት ያሱብ ዘንድ እድል ተሰጠው ቴስላም የገመድ ቅጥል ተሳ ያስፈልግ የራሱን ማምፖል ተጠቅሞ ያውደሬውን ቦታ በብርሃን በማጥለቅለቅ ያማራጭ ኃይል ፈጠራው መስራቱን ላለም አሳየም ይን ተከትሎም ከኒያግራ ፋፋቴ ኤሌክትሪክ እንዲያመነጭ በሽርክና ላቋቋሙ ድርጅት ኮንትራት ተሰጠም በዚህ ምክንያቱ ደግሞ የኒያግራ ፋፋቴ የሚያልፍበት አካባቢ ጅግ ጠመዝማዛ በመሆኑ በኒኤርሰን ዲሲ ስራት ኃይል ማመንጨት ባልመቻሉ ነበርም ከየኮንትራቱ የሚያገኘውን ገንዘብ ለግል ጥቅሙ ለማዋል የማይሰፈፈው ቴስላም ከኩባንያው ጋር በመሆን በሎንግ ደሴት ያማራጫ ኃይል ፈጠራውን በርግጥ ለህዝብ ማዳረስ እንደሚችል ለማሳየት ትልቅ ኤሌክትሪክ ማመንጫ ሰራም በርግጥ ፈጠራው የሚሰራ መሆኑን ማስመስከርም ይችላል እስከ ብዙ ርቀት ድረስ ያሉ መኖሪያዎች ያለምንም ገመድ ዝርጋታ ቤታቸው ድረስ የኤሌክትሪክ ኃይል ማቅረብ ይችላል ነበርና for tesla to be creating these electrical arcs in his laboratory tesla ye electric qistitin be laboratory mefteru le kolora nawariyoch altemichachu mekniyatum essu ye egziaberen sira yemikarren fetara yemisara yemesrachu neber ዲያው ቢራ ቢሮዎች ሁሉ የኤሌክትሪክ ሞገድ ደርሷቸው በብራሃን ተሞልተው መታየታቸው ይወራል ዮንና በኤሌክትሪክ ሞገድ ጦርነት የገጠሙት ኤርሰንም ሆኑ ወስቲንግተን ሃውስ መከሰራቸው ይፋ ሆነ ሁሉንም ኩባንያዎች ጂፒ ሞርጋን ገዛቸው ቴስላም እንደሚሰራ ያሳየው ፈጠራይ ለህዝብ ጥቅም ይሰጥ ዘንድ ተጨማሪ በጀት ይመደብልኝ ሲል ለጂፒ ሞርጋን መጠየቁ አልቀረም የሞርጋን ምላሽ ግን የሚገርም ነበር ያለ ቆጣሪ ለህዝብ ዝም ብሎ በየቤቱ ለሚደርስ የኤሌክትሪክ ኃይል በጀት መደብ ትለኛለ ወጊድ የሚል ነበርና በሉንግ ደሴት ከገንባው ታላቅ ማማና የኃይል ማስተላለፊያ ጣቢያው ቴስላ ኤሌክትሪክን ያለ ገመድ ማሰራጨት መቻሉን ብቻ አይደለም ያስመሰከረበት የረጅም ርቀት የሬዲዮ ሞገድ ግንኙነትን ፈጠራሙን ማድረግ ይችላል እንዲያውም የኤሌክትሪክ ፈጠራውን እንደሚሰራ ለመዘገብ ለመጡት ጋዜጠኞች ከመድር ውጪ ካሉ ልዩ ፍጥራን ከማርስ ሳይቀር የሬዲዮ መልእክት መቀበሉን ከመናገር ማልፎ የቀረጸውን አስደምጧቸዋል ግና ምን ያደርጋል ሞርጋኑም ከስር ያለው በሚል ከቴስላ ጋር የነበረውን ጉላ አቋረጠም የሚገርመው ይሄ አይደለም በኤሌክትሪክ ፈጠራ ዓለም የሚቀየረው የቴስላ ያማራጭ ኃይል እንደሚሰራ የተረጋገጠባቸው የለም ግደሴትም ሆነ የኒያግራ ፋፋቴ ከጥቅም ውጪ እንዲሆኑ መደረጋቸው ነው በተለይ የሎንግ ደሴት ያይል ማመንጫ ማማና ጣቢያ ድምጥ ማጡ እንዲጠፋ መደረጉ የሰው ልጅ በቀላሉ የኤሌክትሪክ ኃይል ማግኘት የሚያስችለውን የቴስላ ፈጠራ ኡን እንዳይሆን እጅጌ ብረታ ጉልበት ያለው ቡድን ከጀርባ መኖሩን ያሳያል ይላሉ የታሪክ ዋጥኞች ቴስላ ግን በግሉም ቢሆን ምርምሩ መቀጠሉ አልቀረም ካውሮፓን ቢሆን ምርምሩን የሚፈልጉ ባላብቶችን እየፈለገም በተለይ በዚህ ዘመን የቁስ አካሎችን ድምጽ በመቅዳት ያንኑ ድምጽ በከፍተኛ ድምጽ ለቁስ አካሉ በማሰማት ማጥፋት ይቻላል የሚል የሬዲዮ ሞገድ ፈጠራ ይተከሳል የፈጠራውን ጥቅም የሚሰማው ቢጠፋም በቤተ ሙከራውና በመንሪያ ቤቱ መሞከሩ ይነገራል ይኖርበት የነበረውን ፎቅ ወደ ዶጋ መድነት የሚቀይር የመሬት ኖጥ በመነሳቱም ፖሊስ ደርሶ እንዳስቆመው ይነገራል ይፈጠራ የማይያስፈልጉን ጻዎችን ለመንገድ ስራና ለማዕድን ማውጣት ሊወገዱ የሚገባቸውን ተራሮች ምንም አይነት ፈንጂ መጠቀም ሳይያስፈልግና በሌሎች ላይ ጉዳት ሳይደርስ ማሶገድ የሚያስችል ነው ዩንና ወትሮ የማይወድ ጣላቶቹ የመሬት መንቀጥቀጥ የሚያደርስ ፈጠራ ሲሉ ክፉስ ያም እየሰጡ ማጣጣል ብቻ ሳይሆን ቴስላ የጥፋሶ መሆኑን ለማሳመን መጣራቹ ይነገራል እብዱ ተመራማሪም ሲሉ ይጠሩት ጀመረም he was often seen as sort of the mad scientist who was out of control and would destroy the world when ከቁጥጥሩ እጪ ሆነ ዓለምን የሚያጠፉ እብድ ሳይንቲስት የሚሉት አሉ እሱ ግን ሙሉን የሰው ልጅ ህይወት ማሻሻል ነበር በርግጥ የሚፈልገው በስተመጨረሻ ዘመኑ በኤሌክትሪክ ጨረር የሚሰራ ታላቅ የጦር መሳሪያም የፈጠራ ሐሳብ እንዳለው ይወተውት ነበርም ለአሜሪካ የመከላከያ መስሪያ ቤትም ቢያሳውቅ የሚቀበለው አጥታን ጂም
ኒኮላ ቴስላ የርቀት መቆጣጣሪያ ሪሞት ኮንትሮልን እውን ያደረገ የመጀመሪያው የፈጠራ ሰው ነው የገመድ አልባና የሬዲዮ ግንኙነት ኃይልም ይቆጥብ ቀላል አይሮፕላን ኤክስሬይ እና መሰልጅ የሰው ልጅ ህይወት ቸቀየሩና የሚቀይሩ ከ300 በላይ የባለቤትነት ምርት ያገኘባቸው የፈጠራ ስራዎችም አባት ነው ኒኮላ ቴስላ ሜድ ዘ ሞደርን ወርልድ ዋት ኢት ኢዝ ቱዴይ ኤም አልዎ ኢት ቱክ ሜኒ ኢየርስ ፎር አ ሎት ኦፍ ፒፕል ኒኮላ ቴስላ ዘመናዊውን ዓለም ዛሬ እንደምንናይ አድርጉ የሰራ ነው እናም ለበረከቱ ሰዎች ይህንን በመጨረሻ ለመረዳት ብዙ አመታት ወስዶባቸዋል አሁን ግን ይህ እየተቀየረ ይመስላል የሚገርመው ግን እነዚህ የሰው ልጅ ህይወትን በጅጉ መልካም የሚያደርጉ የኒኮላ ቴስላ ፈጠራዎች እውን አልሆኑም ከፈጠራው ሽያጭ ጥቅም የማይፈልገው ቴስላ ባለመፈለጉ ሳይሆን እጅ ገበረቱ ጣላቶቹ እንቅፋት በመሆናቸው ነው ያሰበውን የሰው ልጅ ህይወት መቀየር የተሳነው ቴስላም ራሱም ሳይሆን በችግር በኒውዮርክ ሆቴል በብቸኝነት የመጨረሻ ዘመኑ ለመቅፋት በቃም በዚህ ዘመኑ የሄሊና መቃውስ ደርሶበታል የሚሉ እንዳሉ ሁሉ አሰት ነው ቴስላ ለፈጠራ ስራው እስከ መጨረሻው ተክቷል የሚሉም ይበዛሉ። ሆቴል ክፍሉ ሞቶ ተገኘም ፌደራል ምርመራ ቢሮ ኤፍቢአይ በቴስላ ክፍል ዘምቶ ቁራጭ ወረቀት ሳይስቀር ለቃቅ ወሰደም ከብዙ የዲፕሎማቲክ ጦርነት በኋላ ኤፍቢአይ ወሰርኳቸው እነዚህ ናቸው ብሎ ለትውልድ አገሩ ክሮሺያ የመለሳቸው አሉ። የታሪክ ዋጥኞች ግን ኤፍቢአይ የመለሰው ዓለም የሚያውቃቸውን ጥቂት ዶክመንቶች እንጂ ታላላቅና አዳዲስ ፈጠራዎችን ሰርቋል ይላሉ። አሁንም አሜሪካ በሚስጥር ደብቃቸዋለች የሚሉም ይበዛሉ። በሀገሩ ክሮሺያ የሚዘከርበት ሙዚየምና ሀውልቶች የበዙ ናቸው። ዓለም ግን ዛሬም ድረስ የታላቁ ሰው ፈጠራ ሊጠቀምበት አቅዱታል። ያማራጭ ኤሌክትሪክ ስርጭት ፈጠራው ኦን ቢሆን ምን ያህል ዓለም የመለወጧን ሀቅ አይካደም። የቴስላ ፈጠራ ትክክል ነው ይሰራል በሚል የሚመረመሩ ቢኖሩም ዛሬም ግን ለዓለም ህዝብ ጥቅም ላይ መዋል አልተቻላቸውም። ቴስላና ላሰራም ያሉ የጨለማ ኃይሎች ተንካራ ክንዶች ዛሬም ማናንቀሳቀስም ስላሉና ይላሉ። ግና የቴስላ ፈጠራ እጅግርካሽ ኤሌክትሪክ ኃይል በሁሉም ዓለም ክፍል በቀላሉ ማዳረስ ማስቻሉን እርግጥ መሆኑ ታምኖበታል። ለዚህም ነው ኒኮላ ቴስላ የጠፋው ዓለም ብርሃን የሚባለው። and then he kissed me in an alley and i felt my insides 